I hereby announce my retirement from Formula One by the end of the 2022 season. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Você que acordou cedinho já deve ter visto a bomba logo de cara. Vettel anunciou a aposentadoria e confirmou aquilo que já estava sendo especulado desde ontem quando ele criou um Instagram. Pois é, o Vettel que não é muito chegado em redes sociais, criou um Instagram, criou um alvoroço nas redes sociais por conta desse Instagram, em pouco tempo já estava ganhando milhares, centenas de milhares de seguidores, e até colocamos no Twitter também que poderia ser um indicativo da aposentadoria dele, já que as atitudes de Vettel ao longo da temporada têm sido um pouco sugestivas. Um piloto que se mostra desgostoso com o carro que tem, se mostra já com uma mentalidade diferente, e quando eu digo mentalidade ele vai, é porque ele está levando os filhos para o paddock, está fazendo muitos shows para o público com carros antigos, você vê que o Vettel está naquele esquema de, naquele ritmo de aposentadoria, né? ele já está relaxado, é aquele cara que não tem mais o que provar a ninguém, o que fazer, já está com a cabeça feita e aí ele vai só curtir o final de tempo que ele tem na Fórmula 1. E foi confirmado hoje, num anúncio postado até de forma muito bonita, um anúncio em que Vettel basicamente sente e fala os motivos da escolha, cita a família como o principal ponto, os seus filhos, querer ver os filhos crescer, aprender com eles, ensiná-los. Foi um, um comunicado muito bonito de Sebastian Vettel. E é uma coisa até um tanto quanto emocionante, porque é o fim de uma era extremamente vitoriosa na história do esporte. Vettel faz parte da primeira geração de pilotos que eu vi a carreira desde o início. Eu comecei a assistir sistematicamente em 2006, Vettel e Hamilton estreiam em 2007. O Alonso é o único que vem antes deles que ainda está na Fórmula 1. E é uma carreira brilhante. Por mais que o auge de Vettel já tenha passado há algum tempo e nós temos feito algumas críticas a Sebastian Vettel no que diz respeito à sua performance na pista, isso não apaga de forma alguma a carreira brilhante que o alemão teve na Fórmula 1. Quatro títulos mundiais, terceiro maior vencedor de corridas, o mais jovem tetracampeão da história, teve um domínio absurdo com a Red Bull. É um cara que certamente tem o seu nome cravado no panteão dos melhores de todos os tempos. Não há dúvidas quanto a isso. Negar o talento de Vettel, ao meu entender, é quase como negar a realidade. Falar que Vettel é um piloto ruim, que só venceu por conta de carro, é colocar uma forma muito rasa de avaliar um piloto que demonstrou ser extremamente rápido e competente logo de cara. Obviamente todos os pilotos campeões passam por aquele período em que falamos do carro, que o carro era bom demais, de circunstâncias, mas isso não diminui de forma alguma os feitos de Sebastian Vettel durante a sua estadia na Fórmula 1. Para mim chega a ser emocionante sim, acordei com a notícia que confesso que não esperava, já receber logo agora, esse período pré-Hungria está sendo o período das bombas pelo visto, ontem tivemos a tal compra da Red Bull pela Porsche, e achava que o Vettel ia anunciar algo mais para o final do ano, ainda falava em renovação de contrato com a Aston Martin, a própria Aston falando também que já tinham iniciado as conversas, e o mercado de pilotos deve estar doido com isso agora, porque abre uma vaga numa equipe que tem potencial apesar da gerência não estar sendo das melhores, e aumenta ainda mais os rumores que já vem aqui, você que acompanha o canal sabe muito bem, rumores de uma troca com Alonso, um rumores de outros pilotos da base vindo também, são portas que se abrem sem dúvida alguma, e essa porta pode ser muito cobiçada por vários pilotos. Mas voltando a Sebastian Vettel, tem corridas históricas, tem exibições fantásticas, tem recuperações de título, talvez a corrida mais lembrada de Vettel seja justamente a do Brasil 2012, tem os momentos de baixa também, como por exemplo a Alemanha 2018, que a gente fala muito porque é uma coisa mais recente e também está muito intrínseca na questão de um título, disputa e dessa fase do Vettel que não é tão boa, mas ainda assim 
é um piloto que tem muito mais altos do que baixos e também os seus altos são muito maiores e, e são muito mais impactantes do que os seus baixos na história da categoria. É um cara que realmente mudou o esporte, é um cara que apresentou uma Fórmula 1 de uma forma diferente, é um cara que disputou contra Alonso, é um cara que disputou contra Hamilton, é um cara que não fica devendo para ninguém em termos de habilidade e competência e escreveu uma das histórias mais bonitas da categoria. É triste, mas uma hora ia acontecer. Não estava preparado, achava que seria final do ano ou talvez ano que vem que ficasse mais uma temporada, mas Sebastian Vettel anuncia o fim de um ciclo, o fim de uma era, o fim de um reinado e o início daquilo que pode ser o fim de uma geração extremamente importante para a história da Fórmula 1. Porque Vettel aposentando, sobra apenas Hamilton e Alonso dos caras da velha guarda, vamos chamar dessa forma. Enquanto isso, nós vamos esperando a aposentadoria desses dois também, mas em algum momento chega e nunca é fácil depois que você vê pilotos que se acostumaram a estar lá no topo, quando eles começam a cair, quando eles começam a andar mais atrás, nunca é fácil para nós, fãs de Fórmula 1 ou fãs do próprio piloto, acompanharmos esse processo do cara ficar lá atrás e ainda anunciar uma aposentadoria. Mas é isso, Sebastian Vettel, um dos maiores da história, não estará conosco a partir do próximo ano. E ao contrário de Alonso, que anunciou lá em 2018 uma aposentadoria, Vettel não vai ter uma possibilidade de volta porque ele demonstra claramente não ter tesão para isso, ele demonstra claramente não ter vontade para isso, demonstra claramente que este é o fim do seu ciclo na Fórmula 1. Não teremos Sebastian Vettel como piloto a partir de 2023, isso é certeza. Eu quero saber de você, qual a sua principal memória do tetracampeão, qual a sua corrida mais fantástica que assistiu do Sebastian Vettel, qual que te impactou mais, qual que você acha que foi a melhor, a pior, enfim, qual a memória que você tem, como que você via Vettel desde aquele período que ele começou na Fórmula 1, como que você via nos quatro títulos, como que você vê hoje, coloca aí nos comentários a sua visão sobre esse piloto genial que passou pela categoria. E obviamente vamos acompanhar de perto o mercado de pilotos, todo o desdobramento dele para ver o que, que acontece a partir de agora na Aston Martin. Muito obrigado por ter assistido, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada. Tem também o Seja Membro para você que quer estar mais próximo do canal, acompanhar as sessões de Fórmula 1 comigo e participar também do nosso Fantasy. Um grande abraço, valeu e falou!